纪念五剑同志的活动大致调整是这样，刘主任，你先回去具体安排一下，查漏补缺，还有那两个省里来的记者，要接待好。这回座谈会，是咱们全县的大事儿，千万不能再出岔了。放心吧，副书记，我都记好了，我会安排好的。春燕，这次也交给你个任务。武健的母亲，我已经派人把他接过来了。你回去，给他写几句发言词儿，盯着他，让他背熟，到时候，让他在会上说。好，副书记，我突然想起来了，既然武健的母亲要在座谈会上发言，那他的爱人要不要讲两句啊？什么？武健有爱人？我跟您汇报过呀，省城的。他们一起下乡，哦，刚生完孩子，现在啊就在春燕家住着呢，对吧？哎呀，我想起来，想起来，不行不行，万万的不行啊！啊，是这样的，少副书记，他们两个人呢是在贵州高原这种特殊环境下相爱的，他们的爱情是经历过考验的，还是领导考虑的周到。武健是什么人呢？是英雄，这不是往英雄脸上抹黑吗？那英雄也是人呢。人就有七情六欲，春燕，你怎么总唱反调啊？你别忘了，你以后要在组织内工作。那组织上已经决定了，洪美凤不能参加武健同志的座谈会，就要保密，就要执行，明白吗？春燕，这点刘主任比你考虑的成熟多了。从今以后，你要多向刘主任学习。老苏，人呢？老苏，这儿呢？哟，瞧瞧，让你买的东西怎么样了？瞧瞧，都在这儿了，看看吧。嗯，我告诉你，就这点奶粉啊，我在省城都多待了两天啊，不好买。我是特意托人从内部给你搞出来的，特供的。你看看，要不说你行啊？啊。我们家小春天这口粮是够了啊！哎，多少钱？钱咱就不说啊，老苏。我怎么觉得你以前对拍照是挺感兴趣的，怎么现在一弄上孩子，就什么事儿都不管了？哎，带孩子不是件容易的事儿啊。不是那小胡他哥哥不是过两天说来接他吗？怎么没信儿了？一言难尽呐、啊，我估摸着可能家里的事儿还没处理好，这事儿吧我又不好催。你说这边呢得带孩子，这边呢还得看照相馆儿，所以只能说照相馆的事儿先放一放。不是，你生意的事儿可以放一放，但是那刘主任的事儿你也准备放一放。你怎么又提他呢？你这，我觉得人条件挺好的，对你又不错。你要再放一放的话，这事儿就吹了。不是，俺俩吹不吹的，跟你有什么关系啊？是这么回事。我呢，我想让刘主任给我重新起个照。鸡，我真是卖不动了，我这想换个别的事干。卖个鸭。啥呀？我说你呀，你呀，无利不起早啊！行了，来吧，拿钱儿走人。来，事儿你得想想啊，要不然的话，奶粉以后别找。哎哎，钱儿啊，先收着吧。给我，我来吧，我来吧。没事没事，你看你刚下班，你歇着吧，还是我来。不用，我来吧。那个事儿，春月啊，你不是总跟我说让我别在屋里闲着吗？这样对恢复身体有帮助的。那那不是以前说的吗？那现在又怎么了？我知道你们是担心我，怕我知道武进的消息伤心，怕我有什么闪失。春月，啊，你太紧张了，我不会有什么闪失的。而且我告诉你啊。武健一定不会有事儿的，你们是不了解他，他可不是一般人，他强的呀，超出了你们的想象
我们刚到黔灵山的时候，那儿又缺水又缺粮，连衣服被子都不够。那么恶劣的情况下，他都没有出事儿。我们林场又是水灾火灾，他也没有事儿啊。那不可能，我们一年没见他就出事儿了吧？啊，没事的啊，你去歇着吧。越说他没事儿，就越是有事儿。跟你们打个比方啊，可能不恰当，就跟那当年的阶级斗争一样，越是表面上风平浪静的人，内心越是汹涌澎湃。这种人最难搞，我见多了。刘阿姨，您说的太对了。雨，我怎么说来着？像这样的人，我的。我压根儿都猜不透他到底心里在想什么。你说他太可怕了，这人。当初就不该把他留下来。哎，现在也只能这样了。你们呀，多盯着他的一举一动，千万不要出什么差错。真就是轮班盯着他，特别是我爸，现在连觉都不够睡了。怪谁呀？自讨苦吃不是吗？送又送不走。今天找你们来，还真是要跟你们说件事儿。什么事儿啊？是这样的啊，县里面呢，最近要给五建搞一个大型的座谈会，我希望你们配合一下我的工作。刘阿姨，您想让我们怎么配合呀、啊？很简单，盯着洪美凤，千万不能让她知道这个消息。县领导再三强。千万不能让胡美凤破坏了武健的英雄形象。不是，不能明月替音乐糊涂啊。那个，刘主任，我没有明白您的意思。您要是不想让胡美凤知道，那不告诉我们不就行了吗？让我们盯着她就好了呀。我是让你们盯着胡美凤吗？那让我们盯着谁呀？我是让你们盯着春燕儿。春燕儿，春燕儿也知道这些。他和胡美凤的关系，咱们都知道的。万一走漏了风声，实话告诉你们吧，现在可是春燕是否能转正的关键时刻。你们懂了吧？懂了。爸，咱这月开支有点大啊。养孩子嘛，不都得花钱儿吗？实在不行啊，从存折上取点吧。咱别总花老本啊！再说了，那钱不是给春来以后上大学用的吗？哎，这个以后再说吧。啊，先把眼巴前的事儿先弄了。爸，姐，来，别人有份儿啊。这个是给美凤姐，还有小春天呢。这个，哎，给你买的，懂事儿啊！你不老说腰不好吗？给买护腰鞋啊！爸，这些都是给你买的袜子，你那些旧的啊，别再补了，赶紧扔了。你买这些东西哪来这么多钱儿？哟，你还不知道呢吗？啊，是我帮你说呢，还是你自己说呢？我说，我说，爸，这些呢都是拿我人生第一笔工资买的。哦，不对。现在还是实习期，应该叫补贴。哎，姐，我呢？我呢？姐今儿钱用光了啊，下回给你补上。怎么一到我这儿就不够啊？哎呦，谁让你是咱家小老爷们儿呢？要不这样，那个麦乳精分你一袋。去去去，我知道那是给小孩喝的。哎，下回别忘了。臭小子。哦，对了，爸，我听说过段时间我就能转正了，到时候我那工资比现在多好几倍呢。啊，工作，好好干啊！别给人领导找麻烦啊！要说咱们家这几个孩子啊，都有出息啊！啊，赶明儿老三再考上大学，嗯，咱这小日子过得比蜜甜。不是有那么首歌吗？
甜蜜的工作，甜蜜的工作，无限好喽。哎，甜蜜的歌儿，甜蜜的歌儿，飞满天喽。哎，明天，明天，明天，比明天。做饭了。<笑>哎，姐，你赶紧来试一下。啊，那个，问你个事儿啊。啊。过两天你们机关是不是要给武坚开座谈会啊？是不是刘翠兰告诉你的？哎呦，你别一口一个刘翠兰，刘翠兰的，那人家刘主任也是为你好，好吗？再说了，那退一步说，那不也是为了那谁好吗？非得往人家伤口上撒盐啊？这刘翠兰这人，她就为了自己工作好，怕别人影响她前程。你就不怕耽误你的前程啊？我告诉你啊，你要想转正，把嘴给我闭上，听见没？哦，谢谢啊。几点了还送信？我都已经送完一圈，准备回邮局吃饭了。哎，苏师傅，您这最近开张可够晚啊！您看看，都快十一点了。哎呀，是，昨天后半夜才睡。哟，那您可得注意身体。苏师傅，您家的事儿啊，我都听说了。这街上呀，飞短流长的，说什么的都有。可是我不相信您是那样的人，您呀。就是心眼好，但是我劝你一句，善归善，把身体搭进去可不值。谢谢啊，谢谢。好，苏师傅，那我走了。好，坐好啊。哎，苏师傅再见。哎呀，哎呀呀呀呀呀！你你怎么能洗衣服呢？哎哎哎，没事没事，苏师傅，你看我最近啊又吃得好，睡得好，我都胖了，没事的，就当我这活动活动。不是不是，你这刚做完月子，不能着凉啊，岁数大了容易生病。这都是中国的传统说法，那人家国外人生完孩子就喝凉水，那也没事儿啊。两码事儿啊，这个中国人和外国人他不是一个品种啊。再说了，哎呀。怎么还有我的衣服呢？你我我我这个来，你去去去去去。你行了，苏师傅，你别给我抢了，你太见外了。我自从生完春天以后，你什么活都不让我干。我知道这是你为我好，可是再这么下去，我不得月子病，那也能憋出病来呢。那万一没有万一，我一大活人又不是纸糊的，没事的。要不这样，我一会儿啊烧壶热水，用热水洗，总行了吧？啊，对对对。啊，记住，千万别用凉。知道了，苏师傅，您真啰嗦。哎，苏师傅，你把这鞋拿去吧，给你擦好了。哎呀，小鞋儿锃亮，镜子一样啊。那当然了。哎呀，小鞋儿锃亮，镜子一样啊。写功课吧，就是要写功课。那你还能干嘛呀？吃完了没？吃完了。哎，美工吃完了吧？我来，我来，我来。哎呦，不用，你都照顾孩子一天了，歇会儿。没事儿，你看你们一家人对我这么好，就让我。没关系的，哎。春月，啊，我一直想感谢你、啊，你救了我的命，还救了小春天。真的，我特别感谢你。爸，没事儿，别呀。哎哎哎！哎呀！你怎么又喝多了？我高兴啊！我每天我想着我们家这小春天的时候，我就不高兴。我一高兴，我当然就喝高了。人家，万生，我跟你说啊，你满身酒气，你离孩子远一点，对孩子不好。哎呦，你站稳了行吗？天天喝酒。哎，我说美凤同志，以后别老是那么见外。你呀、啊，你身上的血那。
，刘的都是他们几个仨的。哎呀，行了，你喝多了。我知道了，我在医院的时候是他们是给我输的血，所以。别老是歇歇的，这就见外了。告诉你，都是一一家人，一家人啊。哎，再说了，我是外外边来的，你也是外边来。都不重要了啊！哎，你看，看我媳妇儿了吗？哎，你看她这个这个这个长相啊，哎呦！你喝多了，你别胡说八道，行不行？说什么呢？还害臊了！你是我媳妇儿，她要是能再给我生一个像小春天这样的小丫头，哎呦，那太美死了！是谁让你生啊？谁想要？酒会当爹，你今天了吧？酒会当爹了，怎么跟你姐夫说话了？啊，这会说你姐夫。嗯。哎，这……哎呀，行了，燕儿，让他睡会儿吧。睡着了。对，不用管。那个美凤，哎，你看，也就咱们仨了，是不是？咱们女人之间也好说话。你看哈。这孩子也生了，身体也恢复好了。春雨，你别说了，我知道你接下来要问我什么。你就是想说我接下来打算怎么办，对吧？哎呦，你别误会啊，我可没有要赶你走的意思。我知道你不是那个意思。自从五件那个消息出来以后，你们就一直担心我，怕我不正常。整天为我提心吊胆的，怕我出事儿，对不对，春燕？没事儿，你们放心吧，我不会有事儿的，因为我压根就不相信武健那个事是真的。可是，你听我说完啊，即便那个消息是县政府出来的，我也不相信，因为没有证据啊。和这些没有证据的消息相比，我更相信你的直觉。我现在身体恢复得很好，我可以告诉你们，我准备过一段时间回影龙河林场，他一定还在那儿。即便他不在那儿，我也要找到他不在的证据。美凤姐，你这人怎么这么不听劝？我就在县政府上班呢，那过两春燕，你你去看看那个水烧开了没有。毛手毛脚的，那个美凤，你帮我看一海参了。急着要去找人呢，这贵州农场条件那么差，他刚算完月子，怎么去啊？你还想不想转正了啊？大学白读了吧你？你还想不想当播音员了？哦，你以为你告诉他吴坚要开座谈会的事儿，他就不去贵州了？你阻止得了吗？那，那你说怎么办？说怎么办？保护好你自己。每个人都有每个人的命，别管那么多，听见没？你二啊，你二给姐夫倒口水，姐夫渴死。那我跟你说，那个五件座谈会的事儿，你可千万不能说出去。那那个五件他死了，这事情搁谁身上？担不起
谈会马上开始。副书记发言。同志们，今天我们怀着十分崇敬的心情，参加武建同志的座谈会。武建同志是我县走出的优秀青年，他胸怀坦荡，求实务真，宽厚待人，勤奋进取，顾全大局，英勇无畏的优秀品格，让所有与之相识的人。历历在目。在各项工作中，他表现优异，他积极支持并参加各项活动，积极热情地融入劳动人民当中，在各项工作中表现优异。这样的吴大妈，一会儿呢进了会场，您啊就按照我给您写的这稿子念啊，我都写得很清楚了，一会儿记得千万别念错了啊。您您拿着，您拿着啊，啊，咱们这边走，来这里边。同志们，咱们有请英雄的母亲。请你给大家说两句。我是武建的母亲。刚才啊，上台前，县里同志给了我一大篇稿子，让我照着念。我没文化，眼睛又花。看着这稿子，就是个睁眼瞎呀！我这照着念，那不是瞎念吗？你们大家要同意呀、啊，我今天就不照着稿子念了，啊！我跟你们说，我儿子吴建，他没死。啊！黄秘书，黄秘书，快扶吴妈妈休息，快去。他不是什么英雄，我他妈！快点，起开！黄秘书，快！我话没说完呢。母子连着心呐，我儿子。是我身上掉下来的肉，他死不死我知道。武大妈，我儿子没死。我知道我儿子没死。武大妈，大家静一下，静一下，听我说。看来武妈妈接受不了武建同志牺牲的事实，舐犊之情，让人感动。白发人送黑发人之痛。让我们更加惋惜这位英雄的离去。武静肯定还活着
，我和武建同志是知心战友。他好好的一个人，怎么说没就没了？你们有没有证据？保卫科，请这位武建同志的战友离场。各位同志，我跟武建同志在贵州高原是同一个林场，同一个支部，我们共同工作将近十年。我离开贵州高原的时候，他还好好的，还活生生的站在我面前。这才多久？他怎么说没就没了？你们凭什么说他死了？证据在哪儿？不要拍了！不要拍！大家静一静，大家静一静。大家听我说两句。既然这位女同志说是武建同志的战友，那我来给她解释两句。我们这里有上级下发的红头文件，也有武建同志的死亡证明书。武建同志确实是牺牲了。我们也万分的悲痛和十分的遗憾。就凭几份文件、几张纸，就说他已经死了？你当时有谁在现场？又有谁亲眼看到了他的遗体？什么都没有看见，那就是口说无凭，无凭无据。你们怎么能给一个活生生的生命判定死亡呢？是啊，是是没看到。是啊，大家安静，安静，大家听我说，安静，安静。我千叮咛万嘱咐，座谈会是咱们县的头等大事，是脸面，这全让你们给我砸了，你们是不是不想干了？副书记，春亚是我带到机关实习的，这件事情我没有监督好，请上级批评。刘主任，这事跟我有什么关系啊？苏春燕，错误可以犯，但是态度要端正。老太太的讲话稿是你负责的，你怎么监督她的？让她在座谈会上胡说八道？那稿子是按照您的要求写的，您审过了。再说了，吴老太太答应按照稿子念，那现场变卦，我有什么办法啊？你这叫狡辩。那我问你，吴美凤呢？她怎么来了？她怎么知道咱们座谈会的时间和地点？你是说，是我让她来的？她住在你家，你没告诉她，谁告诉她呀？春燕儿，我不是没有提醒过你，平时你不听我的也就算了，这件事你知道你闯了多大的祸吗？少副书记，他血口喷人。行了行了，你俩都别说了。这两天，广播都给我先停两天。你俩都给我停止反省！你说这美凤，她怎么就会去闹会场了呢？你们，你们为什么不看好美凤姐？爸，你干嘛不拦住她？这事儿我不也刚知道吗？春玉啊，你为什么不早告诉我呀？哎呀，我不是觉得人越少知道越好吗？越不容易走漏风声啊。那他还不是知道了？你们两个就是这样，什么事儿都私底下嘀嘀咕咕，有什么事儿不能摊桌面上说明白呢？那要早让爸知道，他拦住美凤姐，至于这样吗？话说天足，你可没良心的！我不是为你好啊，你为我好。你知不知道我广播站的工作停了？什么时候恢复还不知道呢？哎，等等等等等等，那刘主任呢？你别跟我提刘翠兰。把责任全推我身上，都说机关负责，总算见识到了。行了行了行了，别提人刘主任了啊！有什么问题要从自身上找原因。春燕儿，我刚刚在外面全听到了，我今天是不是影响你工作了？影响就算了。不过美凤姐，我就问你一件事，谁告诉你的？说实话，这件事情你就不应该瞒我。我好
好不容易找到这么好的一个单位，领导也器重，结果一座谈会，你说把这到手的工作都弄黄了。哎呀，怎么就黄了呢？又没被开除，没被开除就不算黄了。我问你，这领导喜欢和不喜欢，一样吗？这正式工和临时工一样吗？这不得了，这接下来要转正了，给你个临时工，你说你干还是不干？哎，哎呦，这不干吧，没得吃。你这干吧，这正式工和临时工的这个福利待遇，那天壤之别呀、啊！您就燕儿那脾气，你觉得他忍得了吗？哎呀，肯定忍不了，是吧？但那怎么办呢？这事儿都让他摊上了，真是越琢磨越来气。依我说啊，这事儿啊，就怪那胡美凤。哟，姑奶奶，你少点声，她就在楼下呢。那怎么了？听见怎么了？我说的本来就是事实。哎呀，行了行了行了，哎呀，不要。那你现在说这些也没用啊，咱们主要是想怎么解决这个问题才行。怎么解决啊？哎，要不你明天提点东西。去找一下刘主任吧，你就跟他说，咱们家春燕儿年龄小不懂事儿，让他多担待担待嘛。完了，你说你妹妹已经跟人把脸都撕破了，我这会儿再去能有什么用啊？哎呦，不过我就纳闷了，哎，你说座谈会这种事儿，胡美凤她是怎么知道的？就是。你说这是哪个缺心眼子跟他说的呀？太缺心眼了！哎，爸，爸，那个，您找一个时间拎点东西，去看看人家刘主任呗。告诉你啊，要去你们去啊，别什么事儿都让我出面。哎呦，这事儿我们怎么好去啊？那必须得您去啊！你说那刘主任不是春燕的顶头上司吗？这关您怕是绕不过去了吧？不许去！爸，你要是去给他送礼，我我就不干了。嘿，怎么说话呢你？那没有人家刘主任，你能进广播站啊？是吧，爸哈？哎，你别动不动就提这个啊！广播站他们家开的，我的工作，那是我自己努力争取得来的。就算他是我领导，想要找我麻烦，看我不顺眼，我不伺候了，行不行？哎，小姑奶奶，你看你这话说哪儿去了？不就是去给领导送个礼吗？又不是让你去送，那是让咱爸去送。哎，就是。咱爸跟刘主任什么交情啊？啊，说不成哪天刘主任和咱就是一家人了。嗯，什么一家人呢？你怎么说话的？长嘴狐狸呀你！燕儿啊，你呢年龄也不小了啊，这个有些事儿呢，也该自个儿出面了啊。比方说工作上的事儿啊。是吧？进步上的事儿啊，别让老爸出面，是不是啊？哎呀，你妈死得早，我一把屎一把尿把你们拉扯大，我容易吗？我啊，我是又买菜又买粮又当爹又当娘啊！哎呦，行行行行行，你们该忙忙忙忙忙去吧，忙去。爸，该干什么干什么去。啊。那我上班去了啊，包给我。哎哎。那个烤烤肉上去了啊！哎，愁死了！爸，你站这干什么呀？啊？你怕我早死啊？啊？站这跟跟给我开追悼会似的，走！
。刘主任，广播室里的东西我都整理好了。没事，我走了。回来。春燕啊，广播站停播这段日子呢，你好好反省一下自己。没事，擦擦桌子，扫扫地啊。春燕啊。做事儿得先做人，我让你劳动，也是帮你提高思想觉悟。还有啊，我听说那个胡美凤还在你家住着呢。按理说，吴建同志走了，他在你们家这么住着，是不是有点不合适啊？你们这些当子女的呀，没事要多劝劝你的父亲，做人做事儿都要讲究一个度，这个度把握不好，好事儿也可能变成坏事儿。刘主任，您说的太对了，但我还年轻，我爸对美凤姐那度把握的好不好，我可不敢说。但我爸和您那度把握的吧，还真挺好。我听说他爸给他捡回来的女的，给他再生孩子，也不知道女号还是男号。哎，快来，干什么去啊？打球啊？哎呀，别打了。回家给你弟喂奶吧，啊！苏玉刀，苏大夫回来了。<笑>怎么了？心情不好，这谁招惹你了？少在这跟我臭贫啊！万生，你可以啊！你这上班没精打采的，那洗尿布洗的挺带劲的嘛。啊，小点声好不好？我乐意。别说洗尿布了，我就看到小春天的小脸蛋，你让我把心掏给。行，您乐意吧啊？哎，春来。哎，春来，今天怎么下课那么早啊？嘿，我跟你说话呢，干嘛呀？回来。干什么拿书包挡着脸啊？哎呦，你这脸怎么回事啊？是不是跟人打架了？春来。哎，你说的，跟同学打打架，那不属于正常的事儿。正常什么呀？我跟你说，这事儿在春来身上那就不正常。他是那街上小混混吗？还正常。好，春来他为什么打架呀？你说为什么呀？年轻啊！想当年我在我们村那……哎呀，行了，吹什么牛？闻闻闻闻闻，你手上什么味儿？没味儿，一股屎味儿。这是童子尿香。外甥，我跟你说话啊，你洗完这些尿布，你给我用药皂洗三遍手再上楼。我以我的人格保证，我洗五遍。那个，洗完手以后，你去看看我弟怎么回事啊？我去呀！哟，吴海生，你有时间在这洗尿布，你没时间管我弟是吧？好，好，好，我去。快点啊！别忘了洗手啊！哎呦，这亮的。不知道磨个地儿啊！
情总是跟着那春天跑，我与春天追寻着你。却变成了煎熬，我的快乐变得越来越少。我与快乐分享离别的味道，思念如飞雪，飘满了。在那重逢，给我惊喜和欢笑。看太阳升起，日子在长高。要月亮煮酒，岁月也要绕。每天我都在练习你的微笑。是否隐藏美好？看太阳升起，日子在长高。要月亮煮酒，岁月也要绕。每天我都在想你，快快。